las calles de todo el mundo durante todo el día son bastante concurridas y llenas de gente pero cuando llega a la noche queda llena de oscuridad y la cálida luz de las luces, mientras las personas descansan en sus hogares a otros aventurados como yo se nos ocurre caminar por las noches. Hace unos meses abandoné la escuela y como no usaba mi energía durante el día no podía conciliar el sueño por las noches por lo que decidí salir por las noches a caminar, cada vez que salía me encantaba observar el manto de la noche y poder disfrutar de no estar viendo a más personas, como si las calles fueran solo para mí. Una de esas noches en las cuales salí a caminar pasé junto a un vagabundo el cual se encontraba durmiendo abrazo a su perro, ambos se abrazaban para poder mantener su calor corporal, decidí no hacer ruido para no molestar y seguí con mi camino, disfrutaba de mi soledad mientras solo está yo y mi respiración, pero de un momento a otro a unos metros detrás mío pude escuchar a un perro ladrando muy desesperadamente por lo que el morbo me dominó y decidí echar un vistazo a la razón por la cual estaba tan alterado, caminé un poco y al escuchar más cerca los ladridos, me asomé por una pared y pude ver a una extraña cosa oscura similar a un murciélago humanoide que estaba mordiendo el cuello del vagabundo que había visto hace unos momentos, mientras que el perro desesperado trataba de proteger a su amo pero no podía, quedé congelado detrás del muro pensando en correr pero las piernas no me respondían hasta que esa cosa dejó de morder el cuello del hombre y dirigió su mirada al perro al cual se le abalanzó a gran velocidad mordiendo su caí al suelo por el miedo y esa cosa giró su cabeza en mi dirección mirándome con unos ojos inyectados en sangre, fue entonces que mis piernas respondieron y pude comenzar a correr en cualquier dirección giré la cabeza para ver si seguía observándome pero ya no estaba escuché el batir de unas alas arriba mío y giré la vista y pude ver a esa cosa volando en mi dirección seguí corriendo a toda velocidad pero esa cosa nuevamente a gran velocidad me tomo con sus manos y me levanto por los aires Traté de zafarme de sus garras pero esa cosa era bastante fuerte y solo pude sentir como clavaba sus colmillos en mi cuello mientras el líquido carmesí abandonaba mi cuerpo al igual que mi vida. 